Ok, à, cả nhà nghe rõ không ạ? Nếu nghe rõ comment giúp em số 6 ạ. Yes, ok, cảm ơn các chị. À, trước khi đi vào cái nội dung ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta đi vào cái phần uh, tiếp theo trong uh, cái hành trình buổi sáng đúng không ạ? Đó là phần thiền buổi sáng về những cái mục tiêu để chúng ta kết nối với những cái mục tiêu của chúng ta. Ok. Các anh chị hãy ngồi với tư thế thoải mái nhất nào. Ngồi với tư thế thoải mái nhất. Rồi, hãy thả lỏng hoàn toàn cơ thể mình. Im hơi thật sâu nào. Hoàn toàn thư giãn và thả lỏng. Hãy để sự thư giãn và thả lỏng này lan tỏa khắp cơ thể chúng ta. Từ vùng đỉnh đầu, thư giãn, thư giãn sâu hơn, thư giãn cho toàn bộ vùng đầu. Tiếp tục về sự thư giãn này, lan tỏa xuống vùng cổ, thư giãn cho hai bà vai, cảm nhận sự thư giãn này. Hãy để sự thư giãn này tiếp tục lan tỏa khắp vùng lưng, khắp vùng ngực và vùng bụng. Tiếp nối thật sâu nào, cảm nhận sự thư giãn này một cách rõ nét. Tiếp tục để sự thư giãn này lan tỏa xuống vùng hông, sang hai bắp đùi. Đến tận các đầu ngón chân của mình. Yes. Hãy cảm nhận sự thư giãn tuôn chảy từ vùng đỉnh đầu đến tận các đầu ngón tay ngón chân của chúng ta. Một luồng chảy năng lượng của sự thông suốt và thông suốt. Yes. Hít một hơi thật sâu nào. Hít đầy nguồn năng lượng tuyệt vời của một ngày mới. Năng lượng của thiên nhiên, của vũ trụ Hãy cảm nhận trọn vẹn nhất Hít vào Cảm nhận sự bình an, hạnh phúc Thở ra Cảm nhận sự đủ đầy Giàu có và thành vượng Rất tuyệt vời đúng không nào Và bây giờ Hãy tập trung sự thư giãn vào trái tim của mình Hãy cảm nhận sự thư giãn này Nếu như chưa cảm nhận được trái tim Hãy đặt tay lên trái tim của mình Để cảm nhận rõ hơn trái tim của Trái tim yêu quý của tôi Cảm ơn bà Cảm ơn bạn Đã cho tôi được yêu và biết yêu Cảm ơn bạn Đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc chân thật Cảm ơn bạn đã cho tôi biết thế nào là sức mạnh và năng lượng yêu thương. Cảm ơn bạn đã luôn vận hành ngay kể cả tôi khi đi ở khi tôi đi ngủ. Tôi cũng xin lỗi bạn vì vô tình hay hiếu ý. Có những lúc tôi đã quên bạn, tôi đã không chú tâm đến bạn. Cho tôi xin lỗi, hãy tha lỗi cho tôi. Cảm ơn bạn, tự nhiên bạn. Rồi, im hơi thật sâu nào. Cảm nhận sự biết ơn này một cách trọn vẹn nhất. <cười> Và trong giây phút tràn ngập năng lượng tình yêu thương và biết ơn này Hãy cho phép mình kết nối với những mục tiêu của mình Những mục tiêu lớn trong cuộc đời của mình Những mục tiêu chúng ta cần hoàn thành trong ngày Đó là gì nào? 
Và mục tiêu lớn chúng ta cần hoàn thành trong ngày hôm nay là gì? Cho phép nó hiện hữu thật rõ nét, rõ nét và rõ nét. Rất tuyệt vời đúng không nào? Tiếp theo, những mục tiêu lớn trong cuộc đời của ta, mục tiêu trong một năm tới, mục tiêu trong vòng 5 năm hay 10 năm tới, hay mục tiêu xa hơn, mục tiêu cả cuộc đời của chúng ta là gì? Hãy cho những mục tiêu này hiện hữu thật rõ nét, rõ nét. Nếu như ta không hình dung ra được hình ảnh của những mục tiêu này, thì chúng ta hãy cảm nhận bằng cách đọc nó lên đọc nó lên đúng rồi có thể là mục tiêu về những ngôi nhà có thể là mục tiêu về những mảnh đất có thể là mục tiêu về gia đình hạnh phúc cũng có thể là những cái mục tiêu về mối quan hệ hoàn hảo hay mục tiêu về sự nghiệp thịnh vượng hay mục tiêu về trí tuệ hay cho nó nhìn hữu càng rõ nét càng tốt nào biết ơn tất cả những mục tiêu này biết ơn tất cả những nguồn lực này đã hỗ trợ tôi để tôi đạt được những mục tiêu này con xin gửi lời biết ơn chân thành và sâu sắc từ trái tim của mình đến với các vị chư Phật, chư Bồ Tát các vị Chúa đã che chở cho chúng sinh muôn loài. Còn cũng xin gửi lời biết ơn chân thành và sâu sắc từ trái tim của mình đến với gia tiên tiền tổ hai bên dòng họ nội ngoại của con. Biết ơn cha mẹ đã cho con sự sống này. Còn cũng xin gửi lời biết ơn chân thành và sâu sắc Đến các vị thầy tâm linh của con, các cô thầy đã luôn truyền đạt, truyền thông điệp để cho chúng con hoàn thành tốt những bài học trong cuộc đời. Và xin gửi lời biết ơn chân thành và sâu sắc từ trái tim của mình đến với các vị chư thiên, hộ pháp, thần linh, thần tài, thầu địa, thầu công, hà bá. Các vị đã luôn bảo vệ con và mọi người đã luôn ở bên chúng con và xin gửi lời biết ơn chân thành và sâu sắc đến với quê hương đất nước đến với các anh hùng dân tộc đến với cha lạc long quân mẹ âu cơ đến với các vị nguyên thủ quốc gia đến với các vị vua hùng Đến với những anh hùng đã hy sinh để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc Xin gửi lời biết ơn đến với bác hồ kính yêu của chúng ta Còn xin gửi lời biết ơn chân thành và sâu sắc từ trái tim của mình Đến với các vị thần tài, đến với những số tiền còn đã có, đang có và đang đến với con mỗi ngày, mỗi ngày Xin gửi lời biết ơn chân thành và sâu sắc từ trái tim của mình đến với các vị ân nhân, các quý nhân, đến với các khách hàng, những đối tác tâm linh, đến với giáo tiên tiền tổ của khách hàng là tin tưởng sử dụng sản phẩm và đón nhận trí tuệ từ tôi. Xin cảm ơn, cảm ơn. Xin gửi lời biết ơn chân thành đến với chính tôi, đến với trí tuệ của tôi, đến với hành nguyện của tôi. Xin cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Hãy mời thật sâu nào, hãy cảm nhận sự biết ơn này, hãy cảm nhận tất cả những nguồn lực này hỗ trợ chúng ta đạt được những mục tiêu lớn trong cuộc đời. Hãy cho phép mình cảm nhận khi mình đạt được tất cả những mục tiêu lớn trong cuộc đời của mình. Những mục tiêu 1 năm, 5 năm, 10 năm hay mục tiêu cả cuộc đời của chúng ta. Thì chúng ta đạt được tất cả những điều đó. 
bạn cảm thấy như thế nào khi này bị cười hạnh phúc ra sao ai đang ở bên cạnh chúng ta họ đang nói điều gì họ đang chúc phúc cho chúng ta đúng không nào hãy cảm nhận thật rõ nét rõ nét khuôn mặt của từng người có thể là cha mẹ có thể là con cái của mình cũng có thể là những người thân của mình cũng có thể là bạn bè của mình cũng có thể là những người thầy cô của mình hãy cảm nhận thật rõ nét rõ nét từng khuôn mặt một hãy đón nhận từng những lời chúc phúc tốt đẹp của họ yes. hít mời thật sâu nào cảm nhận trọn vẹn nguồn năng lượng yêu thương hạnh phúc này cảm nhận sự đủ đầy này cảm nhận tất cả những mục tiêu chúng ta đã hoàn thành thì này bạn hạnh phúc như thế nào Tôi cảm nhận được điều đó hãy nở nụ cười thật tươi nào và ngay bây giờ hít mời nữa thật sâu nào cho phép mình tách ra khỏi mục tiêu đó và chúng ta hãy quan sát quan sát lại quá trình chúng ta đạt được tất cả những mục tiêu này hãy chỉ quan sát thôi chỉ quan sát thôi thì chúng ta quan sát như vậy chúng ta sẽ không bị dính mắc vào những mục tiêu này chúng ta sẽ nhận ra được trí tuệ thật sự chúng ta sẽ nhận ra được hành trình chúng ta đạt được những mục tiêu đó chúng ta sẽ có công thức thịnh vượng của riêng ta Thật tuyệt vời đúng không nào hãy cảm nhận sự hạnh phúc đủ đầy và sự bình an này hít mở hơi nữa thật sâu nào cảm nhận trọn vẹn năng lượng yêu thương thịnh vượng và tinh khôi này và nếu đã sẵn sàng hãy nở một nụ cười thật tươi nào sẵn sàng để chúng ta quay trở lại đón chào một ngày mới tràn ngập yêu thương hạnh phúc bình an và thịnh vượng giàu có toàn diện yes. Thì mời đợi sau và hãy quay trở lại mở mắt ra anh chị hãy xoa tay thật ấm ạ sau đó chúng ta áp lên mắt của mình Đấy, hãy chấp nhẹ đôi mắt trong lòng bàn tay có thể là lắc, lắc lư cơ thể để năng lượng được chuyển động đó ạ Ok, cảm ơn cả nhà. <cười> Thật là tuyệt vời đúng không nào? Các anh chị cảm nhận thế nào? À, có thấy dễ chịu hơn không? Có à, kết nối được với những mục tiêu của chúng ta tuyệt vời hơn không? Yeah. Ok, và buổi hôm trước đúng không ạ buổi hôm trước thì chúng ta đã đi xong à, một buổi à, không biết là đến trang nào rồi các anh chị đến phần nào thì nhỉ rồi trang chín Ok, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn anh Kiên. Trang 9 đúng không ạ? À đây, trang 9. Chúng ta đang dừng lại ở cái cái phần mà 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 2 4 6 dòng số 7 đúng không ạ? Chúng ta đang dừng lại ở dòng số 7 các anh chị nhé. và các anh chị có đã có được cái đã in xong chưa ạ? Đã in xong cái cuốn này chưa ạ và nếu như các anh chị mà mà chưa có à hôm trước vô cùng tuyệt vời đúng không ạ chúng ta có một một người chị vô cùng tuyệt vời đúng không ạ đó là chị Lan Tỉnh Thức đúng không ạ chị đã phát tâm nguyện các anh chị nhá phát tâm nguyện để chia sẻ cái cuốn kinh này cho đến với những cái người hữu duyên các anh chị đó là gì ạ đó là một cái điều vô cùng tuyệt vời đó là một cái điều vô cùng uh, phước báo các anh chị nhá đó và hãy gửi 
cho chị Lan Thị à, Lan Tỉnh thức của chúng ta một chàng số 8 được không ạ? <cười> À, các anh chị biết không ạ à, chị Lan đúng không ạ chị Lan là một cái người mà thực hành thực hành những cái bài tập rất là tuyệt vời rất là tinh tấn các anh chị nhé và nếu như anh chị nào biết được chị Lan tỉnh thức từ trước đến giờ đúng không ạ à, từ cái giai đoạn đầu trước cách đây khoảng tầm vài ba tháng thôi các anh chị đến bây giờ các anh chị thấy chị đấy thay đổi rất nhiều không ạ nó thay đổi cả về gì ạ cả về thân đúng không ạ tâm trí các anh chị thay đổi về thân là gì ạ các anh chị có thể cảm nhận được cái sự thay đổi rất là lớn ở trên ở trên cái 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 khuôn mặt của chị ngày càng trở nên xinh đẹp hơn ngày càng trở nên uh, gọi là gì ạ trí tuệ hơn các anh chị nhá rồi tâm là gì ạ các anh chị à, phát được những cái tâm nguyện lớn các anh chị làm được những cái điều vô cùng tuyệt vời các anh chị nhá đó ví dụ như là gì ạ à, cái việc mà hồi hướng và cái việc mà chị ấy tặng sách các anh chị nhá hơn ba chục quyển kinh sang ta đó là cái điều vô cùng phước lành các anh chị ok rồi <cười> rất là biết ơn các anh chị hôm trước chúng ta đang dừng ở cái đoạn cuối đoạn này đúng không ạ đó là đức phật dạy thiện nam tử ông hãy nghe cho rõ chỉ thoáng nghe chỉ thoáng nghe chánh pháp sang hát ta có thể thọ 84.000 kiếp huống chi là nghe rồi ghi chép anh chị huống chi là nghe rồi ghi chép đọc tụ phổ dũng làm được như vậy công đức gặt hái đồ sổ vô cùng anh chị <cười> đúng không ạ rồi tiếp nào hôm nay chúng ta sẽ đi cái phần tiếp theo của chúng ta đó là gì ạ rồi phổ dũng nếu có ai đối với chánh pháp này lấy tâm tin tưởng này, lấy tâm tin tưởng trong sáng hết lòng đành lễ sẽ được à, sẽ nhớ được 99 kiếp trước của mình anh chị nghĩa là gì ạ nghĩa là nếu mà với cái chánh pháp sang hát ta này mà chúng ta tin tưởng trong sáng hết lòng đành lễ nghĩa là gì ạ chúng ta tin tưởng các anh chị đã tin tưởng thực hành và chúng ta làm theo các anh chị nhá, làm theo cái hạnh nguyện của chúng ta, làm theo cái dạ gieo trồng gốc để dễ điều lành của chúng ta. Thì đến một cái ngày các anh chị nhá, đến một cái ngày các anh chị sẽ nhớ được 99 kiếp về trước của mình. <cười> có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là các anh chị có khả năng đúng không ạ? Quy hồi lại những cái kiếp sống của các anh chị. Các anh chị nhá. Đó. Rồi. Vậy thì à, cái giá trị của cái việc quy hồi lại nhìn lại được cái hành trình kiếp sống của cái của chúng ta để làm gì các anh chị đây là dạ đây là một cái điều vô cùng tuyệt vời nếu như các anh chị có thể nhìn lại được cái quá khứ của mình rằng trong những cái quá khứ đó mình đã gieo trồng những cái điều gì mình đã học tập những cái gì mình đã gây ra những cái điều gì chưa tốt chưa thiện lành và từ đó chúng ta sẽ có cái sự chuyển hóa vô cùng lớn các anh chị nhá, chuyển hóa vô cùng lớn. Và đặc biệt hơn là nếu như chúng ta lấy lại được cái năng lượng này hay là cái năng lực cái khả năng của cái 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 việc là gì ạ? À, trong nhiều cái gì ạ? cái kiếp quá khứ chúng ta đã đã gieo trồng chúng ta đã làm thì nó giống như là cái việc bây giờ các anh chị làm một cái việc thôi, đúng không ạ? À, từ hồi nhỏ cho đến bây giờ các anh chị vẫn tiếp tục làm. Đó là gì ạ? À, các anh chị cầm đũa để gắp thức ăn anh chị đúng không anh chị và nếu như hồi nhỏ chúng ta mới tập tệ tành để cầm đũa cầm thìa vô cùng khó nhưng sau khi mình hàng ngày mình cầm đũa cầm thìa cầm dĩa thì các anh chị có thấy gắp thất thức ăn dễ không ạ quá dễ quá đơn giản thậm chí là gì ạ? hồi nhỏ chúng ta phải tập trung khi mà ngồi vào bàn ăn là mình phải tia tia tia, tia được miếng nào ngon là để mình uh, mình phải phải à, để mình gắp cho nó khỏi trượt nhưng đến bây giờ thì sao anh chị các anh chị có thể là gì ạ một à, một tay thì gắp thức ăn gắp đúng miếng mình cần mắt thì nhìn tivi hoặc là nhìn ra bên ngoài tay bên kia thì sao ạ có thể cầm 
uh, cốc bia hay là chén rượu đúng không anh chị mà vẫn không trượt phần nào thì đó là gì ạ? đó là cái năng lực mình đã luyện tập từ từ rất là lâu nó trở thành gì ạ? nó trở thành cái 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 gì ạ? À, nó không phải là kỹ năng nữa nó cũng không phải là kỹ xảo nữa mà gì ạ? nó trở thành nghệ thuật anh chị vậy thì một cái điều mà chúng ta đã làm gì ạ? đã làm đã học tập đã phát triển từ gì ạ? từ từ rất là lâu thì các anh chị khi mà lấy lại được cái năng lực đó các anh chị có dễ dàng dễ dàng vận dụng dễ dàng đánh thức lại cái cái khả năng bên trong của mình vậy thì người ta hay nói một cái câu đó là gì ạ? đánh thức sức mạnh bên trong đúng không ạ thế thì đánh thức sức mạnh bên trong là đánh thức cái gì các anh chị là đánh thức cái gì đúng không ạ là đánh thức cái khả năng cái năng lực tiềm ẩn bên trong vậy thì khả năng năng lực tiềm ẩn đó nó là cái gì ạ nó chính là những cái điều mà chúng ta đã thực hiện rất là lâu từ trước cho đến nay rồi và bây giờ là gì ạ mình quên nó đi vậy thì khi mình được đánh thức lại các anh chị có phải là mình chỉ cần khi mình đã làm một cái điều gì đó mình chỉ cần nhớ lại một chút thôi thì mình có thể đã làm được một cách rất là nhanh và đặc biệt ví dụ như là các anh chị gõ máy gõ máy tính đi đúng không ạ ngày xưa là mình gõ bàn phím mình mình mổ cò đúng không ạ à, bắt đầu mổ cò mổ 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 nhưng mà đến một cái ngày các anh chị gõ rất là nhanh đúng không? không phải nhìn bàn phím vẫn có thể gõ được vẫn vừa gõ vừa nói chuyện vừa gõ vừa làm được cái việc khác nhưng sau một thời gian các anh chị không dùng máy tính nữa đúng không anh chị không dùng máy tính nữa và các anh chị uh, chuyển sang chỉ dùng điện điện thoại thôi các anh chị và lâu dần là gì ạ khoảng một vài tháng hay là gì ạ hay một năm hay mấy năm các anh chị không dùng máy tính nhưng khi các anh chị chỉ cần quay trở lại sử dụng máy tính thì cái gì ạ cái khả năng sử dụng cái máy tính của các anh chị là trong cái lúc một vài phút ban đầu thôi các anh chị có thể là 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 chưa quen tay nhưng sau đó bắt đầu nó quen dần quen dần và các anh chị lại lấy lại được cái cái kỹ năng đó đúng không anh chị đó đấy là gì ạ đấy là cái việc vô cùng uh, giá trị tiếp nữa là gì ạ à, khi mình chuyển hóa các anh chị mình biết được những cái điều mà mình đang đưa trước đây mình đã làm chưa được tốt đúng không ạ chưa phải là uh, thiện lành thì sao ạ thì chúng ta sám hối để chuyển hóa các anh chị sám hối để chuyển hóa đúng không ạ ok rồi tiếp ạ người ấy làm vua chuyển pháp luân trong 60 kiếp các anh chị à, ngay trong đời sống hiện tại được mọi người thương mến kính trọng các anh chị đó nghĩa là gì ạ ngay trong cái đời sống hiện tại chúng ta cũng sẽ được mọi người <cười> thương mến và kính trọng các anh chị ok <cười> anh răng có thể để cái màn hình bình thường cũng được các anh chị nhá để cho nó dễ nhìn ok rồi à, ngay trong đời sống hiện tại được mọi người thương mến kính trọng thế là gì ạ đấy là cái cái điều mà các anh chị À, chúng ta nói với nhau rất là nhiều đúng không ạ trong hành trình cuộc sống của chúng ta chỉ có hai cái việc lớn thôi các anh chị việc số một là việc mình sinh ra việc số hai là mình chết đi vậy thì hai cái, trong hai cái việc lớn này trong suốt cái quá trình mình sinh ra cho đến khi chết đi thì chúng ta học hai điều thôi các anh chị điều số một đó là nghệ thuật sống đúng không ạ và điều số hai đó là nghệ thuật chết đấy Thế thì nghệ thuật sống là gì ạ? À, sống làm sao mà là sống làm sao để gì ạ? Để ngay trong cái đời sống hiện tại này mọi người thương mến kính trọng đúng không ạ? Để giúp đỡ được nhiều người nhất hiểu về nghệ thuật sống hiểu về giá trị cuộc đời hiểu được cái sự bình an và hiểu được thế nào là đạo và đời các anh chị nhé hiểu thế nào là đạo và đời thì đó là gì ạ? <cười> đó là cái nghệ thuật sống các anh chị. Còn nghệ thuật chết là gì ạ? Là vẫn bắt đầu từ cái sống khi sinh ra sống làm sao sau khi chết đi các anh chị nhá. Sống làm sao sau khi chết đi mình được tái sanh về cõi lành. Đúng không ạ? Vậy thì uh... <cười> Ở trong cái đoạn này có nói là gì ạ? À, người ấy làm vua chuyển pháp luân trong 60 kiếp thì chúng ta có thấy rằng cái năng lượng cái gì ạ? cái phước báu nó lớn không ạ? Và 
các anh chị thấy là khi các anh chị tiếp cận được cái kinh sang hát ta này các anh chị à, tin tưởng hết lòng đúng không ạ tin tưởng hết lòng và thực hành hết lòng thì các anh chị sẽ được gì ạ? nhớ lại chín chín kiếp về trước rồi tiếp theo đó làm vua chuyển pháp luân trong 60 kiếp đúng không ạ thế thì đó là gì ạ đó là khi các anh chị tin tưởng các anh chị bắt đầu thực hành gieo trồng gốc rễ điều lành thì cái cánh cổng ác đạo các anh chị cánh cổng ác đạo nó được đóng lại đúng không ạ ba cái 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 cánh cổng ác đạo đó gì ạ xuất sinh địa ngục ngạ quỷ đúng không ạ nó sẽ đóng lại vậy thì có phải cái những cái cánh cửa ác đạo nó đóng lại thì sau khi mình chết đi thì mình có gì ạ có cái tương lai nó rộng mở hơn không mình không đi lầm những cái ba à, ba cái cánh cổng đó không mở thì sao ạ mình đã khóa được thì sao thì mình đi vào những cái cõi lành thì đó gọi là nghệ thuật chết các anh chị đúng không ạ ok <cười> vậy thì ngay trong đời sống hiện tại đó là gì ạ nghệ thuật sống chúng ta cần phải cần phải học cái nghệ thuật sống này vậy thì nghệ thuật sống là gì ạ lại nhắc lại một lần nữa đó là sống làm sao cho mọi người cảm thấy yêu mến kính trọng sống làm sao để giúp đỡ được nhiều người nhất sống làm sao để gì ạ? giúp cho nhiều người đi đúng cái con đường đạo nhất các anh chị <cười> đúng không ạ vậy thì à các anh chị có đồng ý rằng chúng ta phải phân biệt được rạch sòi rõ ràng hai cái chữ các anh chị nhá hai cái chữ đó là đời và đạo trong cái nghệ thuật sống này và nếu như chúng ta không phân biệt được rạch sòi hai chữ này thì chúng ta sẽ bị gọi là gì ạ hai cái dòng tư tưởng nó đấu đá nhau và mình bị mâu thuẫn với nhau đúng không ạ và nhiều người hiểu sai cuối cùng là gì ạ đem lại rất là nhiều những cái điều nó không đang có nó rất là tiếc nuối cho chính bản thân mình và cho người khác được không anh chị đó Vậy thì trong đời sống chúng ta thấy rằng các anh chị nhá, trong đời sống chúng ta thấy rằng hoặc các anh chị được nghe rất nhiều đúng không ạ? Trong cái nghệ thuật sống chúng ta cần phải 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 làm đúng không ạ? Chúng ta được nghe nhiều đó là gì ạ? Về tứ diệu đế, đó là gì ạ? Bốn cái sự thật các anh chị nhá, bốn cái sự thật. Rồi tiếp theo đó là 12 cái nhân duyên các anh chị. Thế thì trong tứ diệu đế thì có gì ạ? Có khổ tập diệt đạo đúng không ạ? Khổ đế tập đế, đạo à, diệt đế và đạo đế. Thế hàng ngày, hàng ngày được nhắc đi nhắc lại à, à các anh chị nghe đó là gì ạ? À tứ diệu đế rồi bát chánh đạo, tứ diệu đế rồi dạ, 12 nhân duyên đúng không ạ? Các thứ. Vậy thì chúng ta vẫn bị lầm, vẫn bị lạc thì nguyên nhân là gì? Mà chúng ta vẫn không cảm thấy đủ anh chị nhé. Vẫn không cảm thấy đủ. Và vẫn đi tìm anh chị. Thì cái nguyên nhân ở đây là gì? Thì cái nguyên nhân ở đây đó là cái việc chúng ta không rõ được. Không dành mạch được giữa đời và đạo. Các anh chị nhé. Để mà cân bằng được giữa đời và đạo. Thì chúng ta phải dành mạch. Trước tiên phải dành mạch. Đời là cái khỉ gió gì. Tiếp theo là đạo là cái 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 gì nữa đúng không anh chị? thì khi này chúng ta mới có thể cân bằng được, các anh chị nhá. đó, các anh chị bao nhiêu trong số anh chị đồng ý với em điều này thì comment ok ạ. À. <cười> ok, à, cảm ơn các anh chị. ok đúng không ạ. <cười> vậy thì chúng ta đấy, chúng ta hay bị nhầm lẫn đó là gì ạ đầu tiên các anh nhé à, người ta nói rằng à, đời á, cái cái cảnh đời này nó là gì ạ nó là ảo ảnh nó không phải là thật đúng anh chị rồi tiếp theo thì bắt đầu à, thế thì nói là đời này không phải thật thì làm sao tôi phải cố gắng làm sao tôi phải uh, thế này thì kia đúng không ạ rồi tiếp theo là gì ạ à, bắt đầu là gì ạ Thế thì 
nếu như đời không không là thật thì bạn cố gắng làm gì Đấy. nếu như đời không là thật tại sao phải đấu tranh tại sao lại bạn phải dùng tiền đúng không ạ các anh chị sẽ thấy cái hai cái dòng cái 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 câu hỏi này nó mâu thuẫn với nhau và chính vì à, không rõ được cái đời và đạo nó bị lẫn lộn nó dẫm chân lên nhau và nó rất nhiều người các anh chị nhá hiểu sai hiểu sai và làm sai và khi hiểu không đúng làm không đúng thì sao ạ thì nó tạo ra tạo ra những cái điều nó không đáng có nếu nói rằng là à cái cảnh cảnh đời này nó là ảo thì tại sao lại có nghiệp có anh chị nào đặt câu hỏi đó không yeah. được ạ vậy tại sao chúng ta phải học tập phải phát triển tại sao mình lại phải phải dạ phải rèn luyện mình mỗi ngày tại sao mình lại dạ uh, mình phải uh, phải phải làm thiện mà bỏ ác đúng không ạ bởi vì nếu nếu đã là gì ạ đã là không có thật thì đã, tại sao ta phải làm những cái điều đó đấy thế thì chúng ta phải rõ ràng được hai cái các anh chị đời và đạo thì trong cuộc sống ấy các anh chị đi học rất nhiều những cái khóa học ở ngoài kia rất nhiều những cái khóa học các anh chị nhá thì người ta nếu như các anh chị cảm thấy không đủ ấy, thì đồng nghĩa với việc là các anh chị chỉ học được dạ, trong tứ diệu đế thì các anh chị chỉ đang tiếp cận được đó là gì ạ dạ, khổ tập và diệt thôi đúng không ạ thế thì trong tứ diệu đế thì nó chứa hai cái các anh chị nhá cái đời và cái đạo ở trong đó đó là gì dạ, đời là nó thuộc về khổ tập và diệt còn đạo nó là đạo yeah. đúng không ạ Vậy thì, việc đầu tiên, các anh chị nhá, việc đầu tiên thì ở trong đời, các anh chị nhá, trong đời á, trong đời sống thực tế thì các anh chị cần phải hiểu rằng là gì ạ? À, đời sống thực tế này nó là cái thực, được chưa ạ? Đời thực, tại sao người ta gọi là đời thực, anh chị? Đấy, đời thực tại sao uh, lại có tứ diệu đấy ở trong đó là gì ạ bắt đầu là gì ạ khổ này tập đã diệt và mới đến đạo anh chị bởi vì sao ạ bởi vì đức phật muốn chỉ ra cho tất cả mọi người rằng đầu tiên các anh chị phải hiểu rằng là gì ạ à, đời thực này nó có thực trong cái đời sống thực tế nó là thực đúng không ạ thì khi các anh chị tin tưởng nó là thực thì khi này các anh chị mới mới gì ạ Mới sợ hãi nếu như làm những cái việc mà bất thiện thì phải gánh cái quả các anh chị. Và nếu như ở trong cái đời sống thế tục của chúng ta mà chúng ta gì ạ? Chúng ta không học tập, không phát triển hay là không bỏ ác làm thiện thì chúng ta sẽ bị rơi vào những cái cái vòng tiếp theo, cái cảnh giới khác tiếp theo. Thì trong đời sống thực tế, đúng không ạ? Đối với đời sống thực tế thì nó là thực. Và đến một cái gì ạ? Đến một cái giai đoạn cao hơn sâu hơn đúng không ạ phát triển hơn rồi thăng linh hơn rồi thì khi này con người tiếp cận đến đạo phải gì đến đạo đúng không ạ và đạo trong đạo ấy và đặc biệt là gì ạ trong đạo phật thì chỉ ra rằng tất cả mọi thứ nó không có thật nó là ảo ảnh anh chị nhá nó không có thật nó là ảo ảnh và Đức Phật đã chỉ ra cái điều đó Các anh chị Đức Phật đã chỉ ra cái điều đó Hành trình Đức Phật các anh chị nhá, Hành trình Đức Phật đi tìm Cái con đường giải thoát Là bởi vì hành trình Đức Phật Đã nhìn thấy cái cảnh đời Các anh chị nhá, Cảnh đời Con người khi sinh ra Từ bắt đầu sinh ra đã khổ rồi các anh chị Đúng không ạ à, Nếu như à, Nếu như mà cuộc sống này mà dễ dàng thì chúng ta đã không chào đời bằng tiếng khóc. Đúng không ạ? Vậy thì Đức Phật đã nói rồi. Sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết là khổ đối với cái thế tục của chúng ta. Và Đức Phật đã tìm, đã đi tìm cái con đường gọi là giải thoát. Cái con đường gọi là bất tử đấy anh chị nhé. Trong cái quá trình mà Đức Phật uh, trước khi giác ngộ đúng không ạ? Đức Phật uh, đạt được tất cả những tầng thiền. Học được rất nhiều những cái pháp khác nhau đạt được gì ạ? Tất cả những cái tầng thiền cao nhất các anh chị. Sau đó Đức Phật vẫn cảm thấy rằng à những cái con đường này vẫn không đạt được cái sự bất tử các anh chị. Không đạt được cái sự bất tử. 
Và cái mục tiêu lớn nhất của Đức Phật đó là gì ạ? Đó là đi tìm cái sự bất tử. Các anh chị nhá. Chứ không phải là đi tìm đến một cái cõi giới nào đó là dừng lại đâu ạ. Và nếu như còn bị dính mắc rơi vào một cái cõi giới nào đó thì vẫn còn gì ạ? vẫn còn có sự luân hồi. Bởi vì sao? Bởi vì khi hết phước rồi lại phải quay trở lại. Đúng không ạ? Và khi Đức Phật giác ngộ tỉnh giác hoàn toàn giải thoát thì Đức Phật đi sâu vào đúng không ạ? Gọi là hiểu được cái sự chân thật đầu tiên đó là gì ạ? Hiểu được cái gì ạ? Cái sự chân thật của cuộc đời này của cuộc sống này. Mới nói lên đó là gì ạ? Đời là cảnh đời ấy thì nó là ảo anh chị nhá cảnh đời nó là ảo đúng không ạ tiếp theo là gì ạ đức phật giác ngộ được cái sự bất tử anh chị nào sự bất tử đấy. giác ngộ được cái chân tâm đấy. giác ngộ được cái gì ạ cái sự à, thanh tịch tịnh và giác ngộ được cái gì ạ? công đức vô lượng anh chị nhá thế thì những cái công đức vô lượng cái sự thanh tịch tịnh cái sự uh, chân tâm hay phật tánh đúng không ạ thì cái đó là có thật và nó chỉ có ở trong niết bàn cái chị nó chỉ có ở trong niết bàn và khi đức phật nhập niết bàn cái chị cái đức phật có vào niết bàn sau đó gì ạ sau đó đức phật lại quay trở lại để giáo hóa chúng sinh được không ạ quay trở lại để giáo hóa chúng sinh để gì ạ để giúp cho chúng sinh có nếu như đức phật mà khi mà giác ngộ và nhập niết bàn mà ở trong niết bàn luôn ấy thì chúng ta ngày nay không có được cái gì ạ những cái bài kinh bài giảng bài dạy của của đức phật đâu đúng không ạ mà khi vào ở trong cái niết bàn tịch à, tịch tịnh đó à, cái chân tâm đó các anh chị ạ cái hạnh phúc vô lượng đó đức phật cảm thấy đó mới là gì ạ cái sự bất tử các anh chị Chị và khi ở trong cái sự bất tử đó mà ngài lại phát lên một cái tâm bồ đề các anh chị phân tâm bồ đề đó gì ạ đó là dẫn dắt những chúng sinh đến cái con đường trí phật này đến cái con đường giải thoát thoát hoàn toàn này rồi ngài mới đi ra lại tiếp theo là gì ạ đi ra với cái cảnh đời các anh chị nhá đi ra ở trong cảnh đời đúng không ạ để dẫn những chúng sinh đi vào trong niết bàn anh chị vậy thì <cười> có sự thật là gì ạ khi vào niết bàn thì mọi thứ nó là một anh chị nhá mọi thứ nó là một nhưng khi ra khỏi niết bàn người ta gọi là ra khỏi cảnh đời ra vào vào cái cảnh đời đúng không ạ hay là vào các cõi khác nhau thì sao ạ thì mọi thứ nó lại không phải là một vì không phải là một nên là chúng sinh mới cần phải học tập mới cần phải dần dần đánh thức cái năng lực cái khả năng cái trí tuệ của mình để đạt được cái cảnh giới đó và chính vì vậy chúng ta mới rõ được rằng nếu ở góc độ đời thì chúng ta cần phải rõ là à đời ở trong góc độ đời các nhá đời thì phải chúng ta phải xác định đời nó phải có thực đúng không ạ khi mà xác định được như vậy thì chúng ta mới rốt ráo đúng không ạ chúng ta mới tinh tấn để một cái ngày đủ duyên đủ phước lành chúng ta chạm được đến cái trí phật anh chị đúng không ạ và khi này mới có cơ hội giải thoát hoàn toàn anh chị đó là gì ạ đó phải rõ ràng rành mạch giữa đời và đạo như vậy đúng không ạ và khi chúng ta chưa chạm đến cái chữ đạo đạo là gì ạ đạo là sự giải thoát anh chị nhé đạo là sự giải thoát và tất cả các đạo anh chị nhé tất cả cái môn phái cuối cùng phải gì ạ phải thức tỉnh được cái điều này đó là gì ạ sự thật về gì ạ? vô lượng công đức tiếp theo đó là gì ạ? cái sự thật về niết bàn thanh tịch tịnh các anh chị nhá thanh tịnh nó khác với thanh tịch tịnh thanh tịch tịnh nó lớn hơn cực cực kỳ nhiều thanh tịnh được chưa? rồi tiếp theo đó là gì ạ đó là gì ạ cái sự thật anh anh chị nhá phải nói lên được cái sự thật của cái chân tâm nói lên được cái sự thật của cái phật tánh thì đó là gì ạ? Đấy là cái cuối cùng đỉnh cao của các phái phải đốn ngộ được cái điều này. Không còn bị dính mắc. Đúng không ạ? Thì đó gọi là gì ạ? Con đường đạo. Anh chị nhá. <cười> yes.
bao nhiêu trong số anh chị hiểu điều này ạ? Phân biệt rõ đời và đạo anh chị, đời và đạo. Vậy thì khi mà chạm đến đạo rồi đúng không ạ? hiểu sâu về cái uh, trong đạo rồi phải cảm nhận phải trải nghiệm nó phải thức tỉnh cái điều đó thì khi này con người mới người ta gọi là gì? à vạn vật đồng nhất thể đúng không ạ vậy với khi này thì sao mới buông được khi này mới gì ạ mới bắt đầu là gì ạ hiểu rõ được cái chân lý cuộc đời và khi này gì ạ mới hạnh chạm đến hạnh phúc chân thật được các anh chị đúng không ạ ok <cười> Đó. Đó trong số các anh chị à, hiểu điều này comment cho em số 1 ạ à. các anh chị còn lại thì sao có một người hiểu <cười> có một người hiểu thôi Rồi, ba người hiểu. Rồi, bốn người. Ok. Rồi, cảm ơn các anh chị. Rồi, các chị thấy không ạ? Nếu như chúng ta hiểu được, chúng ta phải rạch ròi giữa đời và đạo, thì các anh chị mới có thể đi vững được và các anh chị mới ngày một tiến lên được, các anh chị nhé. Đời là gì ạ? Ở ngoài kia... À, người ta dạy cho mình đó là tứ diệu đế nhưng thực chất là gì ạ chúng ta vẫn cảm thấy thiếu bởi vì chúng ta chưa chạm được đến cái thứ tư đó là đạo vậy chị nên là gì ạ? chỉ có tam diệu đế thôi các anh chị nhá đó là khổ tập và diệt anh chị người ta dạy cho mình khổ là khổ đúng không ạ rồi tập là gì ạ? à phải thực hành cái cái thứ đúng không ạ rồi tiếp theo là diệt đó là gì ạ À buông bỏ cái này cái kia Nhưng mà cuối cùng là gì ạ Chưa sâu vào cái đạo được Nên các anh chị sẽ cảm thấy Nó gì ạ Nó vẫn còn thiếu Tiếp theo các anh chị Nếu như chúng ta đi đúng quy trình các anh chị, Đúng cái hành trình thực sự Thì Nó phải tuân theo cái quy luật Các anh chị Đúng không ạ Rất nhiều người chỉ ra À phải tứ diệu đế này Rồi phải khổ tập diệt đạo Thế này mới là đạo Các thứ A, B, C, X, Z Rồi cuối cùng là gì ạ à phải giàu nhanh đúng không ạ phải lao vào phải 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 nhanh chóng giàu và nếu như anh chị thấy nếu như đi đúng sự thật thì mọi thứ nó phải có quy trình đúng không ạ một mùa nó có à, một năm có bốn mùa thì nó phải qua từng mùa Nghe anh chị giàu nhanh là cái hình thức đi trái với quy luật đơn giản thế thôi đúng không ạ nên là khi mà không thuận theo quy luật thì cuối cùng là nó lại quay trở lại đúng không ạ quay trở lại thì đấy là chuyện bình thường hiển nhiên đúng không ạ nên là trong mọi cuộc chơi thì các anh chị phải hiểu được là gì à cuộc chơi đó nó như thế nào và đúng quy luật thì gì ạ các anh chị sẽ thấy nếu như đúng quy luật thì cái sự giàu nó nó không nhanh nhưng mà gì ạ nhưng mà nó bình an và nó bền vững các anh chị nhá các anh chị sẽ thấy mình phát triển từng từ từ từng bước từng bước từng bước đúng không ạ đấy ok Và đến một cái ngày các anh chị phát triển đủ rồi Thì bắt đầu là gì ạ? Cái sự giàu đấy Nó về nó lớn Nó tương xứng các anh chị nhá Tương xứng Còn khi mà phát triển chưa đủ thì sao ạ? Thì nó có đổ về đi chăng nữa Bởi vì cái bên trong và bên ngoài của chúng ta Chưa tương xứng nên ta không giữ được Và không giữ được thì thì mất đi thôi Được không ạ? Đó Ok các anh chị nhá Rồi Nên là gì ạ? À, rõ được cái đời và đạo các anh chị nhá rồi. rồi ngay trong đời sống hiện tại được mọi người thương mến và kính trọng rồi phổ dũng người ấy sẽ không bị hại vì gươm đao thuộc à, thuốc độc hay tà phép đến lúc mạng kết thúc sẽ được 99 lần vô số phật đà đích thân tiếp dẫn phổ dũng các đứng Phật Thế Tôn sẽ nói với người ấy rằng nhờ ông nghe được chánh pháp sang hát ta cùng lời giải thích tường tận mà có được công đức vô lượng này 
và 99 lần vô số Đức Phật Thầy Tôn sẽ thọ ký nơi chốn người ấy thành Phật. Đấy. Anh chị thấy cái gì? cái công năng cũng như là cái lợi ích của cái việc mà chúng ta nghe được cái gì? thực hành nghe và thực hành cái gì? cái kinh tránh pháp sang hát ta này các bạn. Ok. À đến lúc này đến lúc mạng sống kết thúc sẽ được 99 lần vô số Phật Đà đích thân tiếp dẫn nghe chị nghe đến đoạn này nếu như chúng ta không có gì ạ không có được chỉ dẫn không có được dẫn giải các chị nhá không được khai thị thì sao ạ thì các anh chị sẽ lại nói phép rồi đúng không ạ làm gì có gì ạ có 99 lần vô số Đức Phật tiếp đích thân tiếp dẫn đâu trong đời sống này mình còn không nhìn thấy Phật nữa là đúng không ạ Đấy, thế nói như vậy thì sao ạ? Thì là gì ạ? À là Là nói phép rồi em chị Nên là khó tin Nên từ cả, Ví dụ như là Nếu như mà không được chỉ dẫn Không được gì ạ? Không được dẫn giải Các anh chị Khi nghe xong Có rất nhiều người Họ mới không tin Họ mới gì ạ? Họ mới quay lưng Họ mới phì bắn Các anh chị Đúng không ạ? Thế thì Tại sao lại gì ạ? Lại Phước là như vậy, tại sao lại gì ạ? Có 99 lần Phật đà đích thân tiếp dẫn. Đấy, theo anh chị. Vì duyên gì? Đúng không ạ? Vì duyên lành gì? Các anh chị. Đó là gì ạ? Khi các anh chị hiểu điều này, các anh chị sẽ, sẽ không còn gì ạ? Không còn nói là nói phép nữa. Các anh chị sẽ cảm thấy đó là gì ạ? Thật sự là gì ạ? Đó là cái sự thậm thâm. Các anh chị. Thật sự là sự thậm thâm vi diệu sự tuyệt vời và cái sự gì ạ? thương cái gì thương của cái 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 lòng từ bi của Phật dành cho chúng sinh các chị ok bởi vì sao ạ bởi vì cái gốc rễ điều lành mình đã gieo các chị nhá bởi vì cái gốc rễ điều lành của mình đã gieo thì khi mình chết đi các chị nhá, sẽ là gì ạ sẽ được vô số Phật ở khắp mọi nơi đến để tìm vì sao ạ? Bởi vì cùng sở nguyện hay là cùng đại nguyện cái gì? Cùng cái gì ạ? Cùng cái hạnh nguyện cái gì? Thì được các vị ấy đến cái gì nhá, đến để gì ạ? Để hỗ trợ để tiếp dẫn cái gì nhá. Và nếu như gì ạ? Nếu như mình chưa giác ngộ thì sao ạ? Thì sẽ được các ngài đến để gì ạ? Dẫn dắt cho đến khi nào giác ngộ thì thôi. Các chị nhá đến khi nào giác ngộ thì thôi. Các anh chị thấy công đức nó vô lượng chưa? Các anh chị thấy cái giá trị của việc là thực hiện cái gốc rễ điều lành chưa? Các anh chị thấy cái giá trị của cái việc lập hạnh nguyện chưa? Đó vô cùng tuyệt vời. Ok. Còn các anh chị nào chưa biết lập hạnh nguyện đúng không ạ? Chưa biết cách lập hạnh nguyện thì trong tới đây các anh chị nhá, trong tới đây trong cái lớp chúng ta sử dụng ứng dụng cái gì ạ? Cái phần đó là gì ạ? số học, cái nhà tâm lý số học trong đó thì sẽ hướng dẫn cho các anh chị thông qua các chỉ số, đúng không ạ? thông qua tấm bản đồ của các anh chị để chúng ta lập nên cái hạnh nguyện cho nó đúng gì ạ? cho nó đúng với cả bên trong và bên ngoài của chúng ta. Anh chị. Và các anh chị thấy không ạ? Khi chúng ta có có hạnh nguyện thôi các anh chị nhá, có đại nguyện thôi thì sao ạ? Thì sau khi mà chết đi thì đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu đúng không ạ sẽ được các vị đó tìm đến các vị Phật tìm đến để gì ạ? để dẫn dắt chúng ta các anh chị nhá dẫn dắt chúng ta đó là cái điều vô cùng phước lành của cái gì ạ? của cái hạnh nguyện của chúng ta Đấy. anh chị thấy tuyệt vời chưa rồi đó Tiếp theo ạ. À, Phổ Dũng, các đấng Phật Thế Tôn sẽ nói với người ấy rằng nhờ ông nghe được chánh Pháp Sang Hát Ta cùng lời giải thích tường tận mà có được công đức này. Các anh chị nhé. Lời giải thích tường tận mà có được công đức này. Các anh chị, các anh chị có thể tìm rất nhiều, các anh chị nhé, tìm rất nhiều ở trên mạng là kinh Sang Hát Ta này nhưng các anh chị sẽ thấy là gì ạ? Hầu như là không có một cái lời giải thích nào về cái kinh này. Mà chỉ người ta chỉ ghi cho, người ta 
cùng lắm người ta chỉ trích từng cái đoạn từng cái đoạn cho anh chị để anh chị đọc thôi anh chị mà để giải thích được kinh anh chị để giải thích được kinh thực sự thì chúng ta phải phải có cái nội lực nội công các anh chị <cười> đúng không ạ phải được gì ạ phải có được cái gì ạ cái kiến thức cái trí tuệ và phải có được cái chữ trải nghiệm thì chúng ta mới có thể giải thích được cho người khác hiểu anh chị đọc thôi các anh chị đã thấy khó rồi đã thấy nhiều cái đoạn mình đã thấy khó tin rồi đã lười đọc rồi mà đọc để mà hiểu được nữa thì sao nó là một cái quá trình một cái hành trình mà gì ạ đọc xong lại chia sẻ để giải thích được tường tận cho người khác hiểu được thì nó là gì ạ nó phải là một cái quá trình anh chị nó phải là một cái hành trình nó phải là gì ạ bên trong của chúng ta nó phải trải nghiệm đủ nó phải thực hành đủ anh chị các anh chị nha để đọc kinh và để chia sẻ cho mọi người nó không phải đơn giản các anh chị nha không phải đơn giản đâu và nếu như chúng ta gì ạ, nói sai thôi các anh chị thì các anh chị sẽ biết là gì ạ cái quả của nó như thế nào rồi các anh chị đúng không ạ nên là không phải đơn giản đâu các anh chị và để mà gì ạ chia sẻ cho mọi người ở đây các anh chị đồng nghĩa với việc là gì ạ chúng ta À, đồng nghĩa với việc là mình lên võ đài các anh chị nha. đồng nghĩa với việc ví dụ như bản thân em đang chia sẻ với các anh chị ở đây đồng nghĩa với việc là bây giờ em đang lên võ đài rồi đấy anh chị <cười> đúng không ạ lên võ đài thế lên võ đài thì phải có gì ạ phải có gì các anh chị phải chuẩn bị kỹ các anh chị. nếu mà không chuẩn bị kỹ trước đó thì sao các anh chị lên đấm cho vỡ mồm đúng không ạ đấy thế thì cái hành trình nếu mà bây giờ mà lên đây đọc ở đây xong đã giải thích ra đây mọi người không hiểu gì cả rồi sao ạ mất thời gian của mọi người rồi tiếp theo là gì ạ không thu lại được cái lợi ích gì tiếp theo là mọi người do là làm mất thời gian của mọi người mọi người bắt đầu là tức người mọi người bắt đầu sân đấy thì đó là gì ạ đấy là mình đang gieo trồng cái gốc rễ điều bất thiện anh chị đúng không ạ đấy đó anh chị nhá nên là gì ạ nó là như vậy rồi tiếp theo các anh chị và 99 lần vô số đức Phật Thế Tôn sẽ thọ ký nơi trốn người ấy thành Phật cái gì? Sẽ thọ ký nơi trốn người ấy thành Phật. Đó. Theo các anh chị, à, các anh chị nếu như các anh chị tìm hiểu sâu về cuộc đời Đức Phật đấy các anh chị sẽ thấy là ai thọ ký cho cho Đức Phật ạ? À? Đức Phật có một người thọ ký, một vị Phật thọ ký cho Đức Phật là ai? Hello cả nhà. Anh chị, anh chị có thể comment được không ạ? Rồi. Thế thì thọ ký là gì ạ? Thọ ký là gì ạ? Thọ ký nơi trốn người ấy thành Phật là gì ạ? Là được là do cùng sở nguyện các anh chị ạ, do cùng hạnh nguyện. <cười> Không phải ăn. <cười> Ai thọ ký cho Phật Thích Ca à, Thích Ca đấy ạ chị? <cười> ok an an là f đời sau của đức phật các anh chị nhá đấy, người ta gọi là thuộc về f 1 f 2 đấy theo đúng hệ thống các anh chị đấy chứ không phải an an là nhảy lên thọ ký cho đức phật là sai nhá các anh chị đang nhầm vị trí đó đấy. ok à sắp tới thì để đến cái đoạn đó các anh chị sẽ sẽ biết các anh chị sẽ vỡ hòa à, được không ạ ok rồi thọ ký là gì ạ thọ ký nơi trốn người anh thầy thành phật là gì ạ là được do cùng dạ sở nguyện do cùng cái dạ cái đại nguyện nên là được các vị phật các anh chị nhá hồi hướng công đức các anh chị thọ ký là hồi hướng công đức các anh chị đấy là đưa các vị phật hồi hướng công đức cho chúng sinh này anh chị sẽ tuyệt vời các bạn đấy hàng ngày các anh chị 
hàng ngày chúng ta hồi hướng công đức thôi các anh chị cho những cái đối tượng nhất định những đối tượng đó đã đạt được gì ạ đã đạt được cái gì ạ cái phước vô lượng rồi thì bây giờ các anh chị được các vị phật hồi hướng nữa các anh chị thấy phước của mình nó có có cao không ạ nó có to nó có vô lượng hơn nữa không ạ đấy các anh chị nhá nào tiếp theo phổ dũng huống chi là nghe tránh pháp sang hát ta từ đầu đến cuối kỹ lưỡng vẹn à, chọn vẹn các anh chị đấy huống chi là nghe chánh pháp sang hát ta từ đầu chí cuối kỹ lưỡng trọn vẹn chư phật sẽ an ủi cho người đấy không còn sợ hãi này đó là gì ạ đứng trước cái chết các anh chị khi mà đứng trước cái chết mà được phật đến an ủi thì còn gì sướng bằng các anh chị còn gì sướng bằng các bạn thế thì do là gì ạ do chúng ta có cùng hạnh nguyện do có cùng đại nguyện nên là khi chúng ta ở cái giai đoạn mà trước khi chết đó các anh chị thì các các vị ấy cũng sẽ nhìn thấy các vị ấy cũng dùng tha tâm tha tâm thông ấy đúng không ạ để làm gì ạ để chỉ dẫn để an ủi chúng ta đấy nên là gì ạ để mà đạt được điều đấy thì các anh chị phải gieo trồng gốc rễ điều lành được chưa ạ? gieo trồng gốc rễ điều lành rồi bây giờ bồ tát phổ dụng hỏi thưa thế tôn con cũng sẽ nghe chánh pháp sang ta vậy sẽ thành bao nhiêu công đức các anh chị à, đức phật trả lời bằng công đức của chư phật đà như lai nhiều như số cát sông hằng các anh chị đấy thế thì các anh chị nhá à, chúng sinh á, những cái người mà chưa giác ngộ ấy, thì nghe về kinh nó đã được phước lành như vậy rồi thì bây giờ đúng không ạ bây giờ ngài phổ dũng ngài mới hỏi đó là gì ạ thưa thế tôn con sẽ nghe chánh pháp sang hát ta này nghĩa là ngài hỏi cho những cái vị bồ tát các anh chị nhá đạt được bồ tát rồi đạt được quả vị bồ tát rồi khi mà nghe được chánh pháp sang hát ta này thì có công đức như thế nào đúng không ạ thì Đức Phật trả lời là bằng công đức của chư Phật Đà như là nhiều vô số cát sông hàng. Anh chị. Này, tiếp này. Bồ Tát Phổ Dũng Thừa, Thừa Thế Tôn, con thích thú nghe tránh Pháp sang hát ta này, tâm không thấy đủ. Đấy, hôm trước chúng ta nói đến cái đoạn tâm không thấy đủ, anh chị có nhớ không ạ? Rồi, tiếp theo đó là gì ạ? Đức Phật dạy Phổ Dũng, tốt lắm đối với chánh pháp tâm không thấy đủ là rất tốt chính như lai đây đối với chánh pháp cũng không thấy đủ các anh chị huống chi là người thường Đấy. Để. chính như lai đây nghe tránh à, chính như lai đây với chánh pháp cũng không thấy đủ huống chi là người thường à, các anh chị hôm trước chúng ta nói đến cái từ thang đúng không ạ Thế thì khi mình nghe ồ oh, Bồ Tát Hồ Dũng nói như vậy đúng không ạ? Thấy tâm không thấy đủ các anh chị thấy Bồ Tát tham chưa ạ? Ồ oh, tham rồi. Như là công đức vô lượng nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Đúng không ạ? Tham quá. Rồi tiếp theo là gì ạ? Đến Phật nói là gì ạ? Tránh à, chính như lai đây đối với chánh pháp cũng không thấy đủ, huống chi là người thường. À, thế anh chị sẽ thấy là nếu như đến cái đoạn này mà mình không giải nghĩa, mình không có hiểu sâu đúng không ạ? không có đi sâu vào trí tuệ thì các anh chị sẽ thấy là kinh lại gì ạ? lại nói là à, Phật các vị Phật Bồ Tát giác ngộ rồi tại sao lại vẫn không thấy đủ tại sao vẫn tham thế anh chị nếu anh chị đấy thế thì tại sao không thấy đủ các anh chị đó là gì ạ đó là không thấy đủ bởi vì vì sao vì trong cái thế tục ấy trong cái thế gian của chúng ta thế tục ấy thì nó là gì ạ à, nó không hoàn hảo cái gì nó không hoàn hảo bởi vì sao bởi vì là kiểu gì á, trước hay sau ấy thì cũng phải chết các anh chị nhá cũng phải chết đúng không ạ cũng phải đánh đổi thì mới có được phước các anh chị trong cái cõi các cõi thế thì gì ạ 
trước sau gì cũng chết hết phước là cũng chết đúng không ạ rồi tiếp theo là gì ạ cái thọ mạng ví dụ như là của cái con người thì nó có một cái gì ạ cái độ uh, cái 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 thời gian sử dụng nhất định đấy anh chị à, nhưng mà gì ạ mọi thứ làm nó đều phải gì ạ? có sự đánh đổi từ gì ạ? phải tạo ra phước thì mới có được các anh chị đấy kiểu gì cũng phải luân hồi đúng không ạ đấy vấn đề là gì ạ bao lâu chết thôi đấy hay là gì ạ chết trong đau khổ hay là chết trong hạnh phúc cảnh giác vậy thì các anh chị tâm không thấy đủ ở đây nghĩa là gì ạ nếu là các chúng sinh ấy, thì sao ạ phước không bao giờ là đủ cảnh giác phước không bao giờ là đủ nên là dạ chính vì cái ý nghĩa này các anh chị chính vì cái ý nghĩa sanh tử này mà dạ mà bồ tát phổ dũng với dạ đức phật là tâm không thấy đủ các anh chị các anh chị vì sao các anh chị vì này nếu là tâm các anh chị nếu là tâm thì chỉ tâm là đủ các anh chị chỉ tâm là đủ như là trong tâm chúng ta có thì nó đã là đủ rồi đúng không ạ đấy còn khi chúng ta hướng tâm ra ngoài thì tâm sẽ không thấy đủ nữa. Đoạn này các anh chị sẽ bắt đầu bắt đầu ngẫm này. Tâm là đủ các anh chị nhá. Đấy. Tâm thấy an thì mọi sự thấy an đúng không ạ? Thì tâm bất an là gì ạ? Là bắt đầu khi chúng ta hướng tâm ra ngoài thì chúng ta sẽ không thấy đủ nữa thì chúng ta sẽ cảm thấy bất an. Đấy đây chính là gì ạ? đây chính là cái sự trí tuệ thẩm thầm các anh chị nha. nên là gì ạ? nếu được không được giải thích thì chúng ta sẽ hiểu sai và chúng ta phí báng đúng không ạ? phí báng kinh chúng ta nói là kinh nó không đúng thế này thế kia. các vị gì ạ? các vị thành Phật thành Bồ Tát rồi tại sao các vị còn còn tâm không thấy đủ các anh chị nha. Ừ. và tiếp nữa đó là gì ạ các vị Phật hay là gì ạ Phở, uh, Đức Phật và gì ạ? phổ dũng là gì ạ tâm không thấy đủ bởi vì sao ạ bởi vì các vị ấy thấy rằng các chúng sinh biết đến tránh pháp sang hát ta này cực kỳ ít các anh chị đấy vậy nên là gì ạ? các ngài là Bồ Tát các ngài muốn là gì ạ tất cả các chúng sinh ai cũng biết đấy nên là mới thấy là tâm không đủ các anh chị nhá đấy nên là gì ạ nên là gì ạ con tâm đủ mà chúng sanh tâm không đủ đúng không ạ <cười> nên là gì ạ nên là các anh chị nhớ chỉ cần nhớ được cái từ đó là gì ạ tâm là đủ nhưng khi bắt đầu là gì ạ các vị ấy hướng tâm ra bên ngoài các vị đấy cảm thấy không đủ nữa bởi vì sao ạ vô số các chúng sinh đang khổ quá đang cầu mong cho các chúng sinh đấy được nghe về chánh pháp sang ta này để có phước đức các anh chị để được gì ạ gặp trí phật để các các gì ạ chúng sinh ấy gieo trồng gốc rễ điều lành để làm gì ạ để được giải thoát nên là gì ạ nên là tâm không thấy đủ yes. Được chưa? Bao nhiêu trong số các anh chị thấy tuyệt vời ạ? <cười> thấy tuyệt vời ạ. Anh chị có anh chị nào thấy sáng lên không ạ? Thấy đầu mình sáng lên không ạ? Ok. Tiếp nào cảm ơn các anh chị rồi phổ dũng thiện nam tử à, thiện nam thiện nữ nào đối với chánh pháp đại thừa mà có lòng tin tưởng trong sáng một ngàn kiếp sẽ không lầm đường anh chị tiếp theo đó là gì ạ năm ngàn kiếp không sinh về cõi súc sinh được chưa ạ mười hai ngàn kiếp không nảy niệm ác mười tám ngàn kiếp không sinh về miền biên giã hai mươi ngàn kiếp làm vị đại thí chủ anh chị nha hai năm ngàn kiếp sinh về cõi trời ba mươi năm ngàn kiếp siêng tu phạm hạnh giữ giới nghiêm trang bốn mươi ngàn kiếp thoát ly ràng buộc thế gian năm mươi ngàn kiếp nắm giữ chánh pháp sáu mươi năm ngàn kiếp 
an trụ tránh định được chưa Đấy. phổ dũng những người như vậy ác nghiệp nhỏ không dấy lên ma chướng không còn cơ hội tác hại sẽ không từ thai mà sinh ra phổ dũng nếu có người nào nghe chánh pháp sang ta này bất kể là sinh ra ở đâu trong 90 năm vô số kiếp không sinh vào ác đạo 80.000 kiếp tu hành đầy đủ những gì đã nghe được chưa một ngàn kiếp từ bỏ nghiệp sát 99.000 kiếp từ bỏ nghiệp lời à, nghiệp nói lời không thật 13.000 kiếp sẽ bỏ nghiệp nói lời thô ác đấy rồi tiếp theo đó nhỉ? À, phổ dũng chúng sinh nghe được chánh pháp này thật khó mà kiếm được yeah. các anh chị thấy không ạ Phật thuyết chúng sinh nghe được chánh pháp này thật khó mà kiếm được các anh chị đúng ạ nên các anh chị thấy là gì ạ các anh chị thấy nguyên nhân gì đúng không ạ chúng ta tiếp cận được cái gì ạ cái gốc rễ điều lành nguyên nhân gì chúng ta tiếp cận được chánh pháp sang hát ta này đó là gì ạ đó là vì đã đâu đó trong rất nhiều cái gì ạ? trong rất nhiều cái kiếp sống các anh chị đã gieo trồng những cái gốc rễ điều lành rồi và đến một cái ngày tuyệt vời các anh chị lại nhớ lại cái gốc rễ điều lành đó và đến một cái ngày tuyệt vời các anh chị là gì ạ đủ duyên đủ phước là chúng ta lại nghe được cái chánh pháp sang hát ta này và chúng ta thực hành và đức phật cũng nói rồi đúng không ạ chúng sinh nghe được chánh pháp sang hát ta này thật khó mà kiếm được các anh chị nhá có những người nghe xong các anh chị nghe xong nhưng mà gì ạ không tinh tấn thực hành cũng không không gì hết đúng không ạ thì đã có phước rồi các anh chị nhá Đấy. còn nghe xong mà bắt đầu tinh thấn thực hành thì nó gì ạ? phước nó còn vô lượng hơn được chưa ạ đó là gì ạ đó là cái lời phật thuyết các anh chị nhá Đấy. tuyệt vời tâm đủ là đầy đủ đúng rồi ok các anh chị rồi à, chúng ta sẽ dừng ở trang 11 này các anh chị nhá các anh chị đánh dấu giúp em Đấy. thời gian chúng ta có hạn nên là chúng ta sẽ dừng ở đây đó anh chị nhá và nếu như gì ạ à, nếu như chúng ta không được giải thích không được giải nghĩa thì chúng ta sẽ rất là khó tin cái kinh này đúng không ạ khi mà các anh chị tự đọc xong cái kinh này nếu mà mình không được giải thì nghĩa cho thì sao ạ nhiều người không hiểu đâu anh chị đó, nhiều người không hiểu và từ không hiểu đó thì thành không tin đúng không ạ ok cả nhà đó vậy thì các anh chị à, buổi hôm trước đến buổi hôm, ngày hôm nay thì túm lại là các anh chị cần phải lập cho mình một cái gốc rễ điều lành các anh chị nhá ví dụ này ở uh, đức phật luôn có một cái gốc rễ điều lành đó là dạ, luôn tinh tấn và đi tìm một cái đích đến thôi đó là dạ, đó là sự giải thoát hoàn toàn các anh chị nhá đó là sự giải thoát hoàn toàn đó là dạ, sự bất tử đấy các anh chị nên là khi ngài chứng được tất cả các tầng thiền sâu ngài vẫn cảm thấy là nó không đủ nên ngài tiếp tục là đi tìm và cuối cùng là đạt được gì ạ cái sự giải thoát toàn diện bậc đại giác đấy anh chị đúng không ạ vậy nên là gì ạ các anh chị cần phải lập cho mình một cái hành trình các anh chị nhá hành trình đúng không ạ hành trình đi đến cái gì ạ cái cái đích của mình cái điều này cực kỳ quan trọng ví dụ như là gì ạ hành trình là đi đến trí tuệ thì chúng ta đạt được trí tuệ Hành trình sâu hơn trí tuệ thì nó là cái gì? Được không ạ? Đấy. Thì các anh chị phải làm rõ rõ cái. Và điều này sẽ được làm rõ hơn trong à, trong trong cái cái lớp sắp tới đây của chúng ta. Các anh chị sắp tới đây có cái lớp về chuyên về số, sâu về số thì chúng ta sẽ có cái phần mà thông qua các chỉ số để giúp cho các anh chị lập ra được cái gì? cái hạnh nguyện thông qua nó phù hợp cả bên trong, bên ngoài chúng ta, đúng không ạ? Đấy. Ok và các anh chị thấy các anh chị ngồi ngồi nghe <cười> đúng không ạ? Ở trong cái lớp buổi sáng này anh chị thấy uh, những cái điều mà anh chị nghe các anh chị thấy uh, nó sướng không ạ? Nó có cà phê không ạ? 
và các anh chị nếu như các anh chị uh, đi lâu các anh chị có thời gian đi lâu đi sâu hơn nữa thì anh chị sẽ thấy là gì ạ các anh chị ra bên ngoài kia các anh chị thấy là không thích ra nữa các anh chị đúng không ạ không thích ra nữa bởi vì sao ạ bởi vì các anh chị nhá những cái điều mà các anh chị ngồi đây các anh chị học hoặc là những cái điều mà uh, ban tổ chức chia sẻ đấy anh chị đó là những cái điều nó được đúc kết và có trải nghiệm thực chứng các anh chị và khi chúng ta học từ những cái điều trải nghiệm cứ từ điều đúc kết như vậy thì các anh chị sẽ thấy là gì ạ các anh chị sẽ tiết kiệm được vô số thời gian mà các anh chị có thể ngồi đây chúng ta ngồi đây ví dụ trong một buổi sáng gọi là à, hơn tiếng đúng không ạ hơn tiếng gần hai tiếng mà các anh chị đã thu nhận được những cái kiến thức bằng các anh chị bằng những cái kiến thức các anh chị có thể học cả gì ạ cả mấy chục năm các anh chị thấy các anh chị sướng chưa ạ ok vậy thì à, để sướng hơn các anh chị để sướng hơn đúng không ạ À, chuẩn bị cho cái năm uh, tiếp theo của chúng ta này thì ngày 25 26 này đúng không ạ? Ban tổ chức có một cái chương trình một chương trình uh, chủ đề là gì ạ? Liên quan đến bán hàng hạnh phúc các anh chị nhá, bán hàng hạnh phúc. Thế thì nghĩa là gì ạ? À, mình đi bán hàng làm sao gì ạ? Mình hạnh phúc và khách hàng hạnh phúc các anh chị. Đi đúng quy luật các anh chị nhá. Và với cái chương trình này thì hiện tại đang còn có gì ạ? À, 30 ghế miễn phí các anh chị. Vậy thì nếu như anh chị nào mà đăng ký nhanh trong uh, thời gian này thì các anh chị sẽ được có những cái uh, ghế ngồi miễn phí đúng không ạ? Còn uh, trong khoảng một vài ngày nữa sẽ đóng đóng chương trình và nếu như các anh chị đăng ký trong uh, một vài ngày nữa thì chi phí của nó là gì ạ? Hai triệu chín trăm chín mươi chín nghìn anh chị nhá. Đấy, còn ba mươi ghế ngồi miễn phí thôi. Ok. Rồi uh, đấy là vào lớp học offline trực tiếp tại Hà Nội các anh chị nhá. Thời gian thì chúng em sẽ các anh chị đăng ký điền vào form ấy, sau đó thì chúng em sẽ uh, liên hệ và gửi thông tin về 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 địa điểm cho các anh chị, thời gian và địa điểm để chúng ta uh, off các anh chị nhá. Ok ạ. Rồi, cảm ơn cả nhà. <cười> yes. Ok. Uh, có anh chị nào chia sẻ điều gì không ạ? Hello cả nhà. Bắt đầu các anh chị hãy lan tỏa các anh chị lan tỏa trí tuệ của mình. À, cái phước báu của cái việc lan tỏa nó vô cùng tuyệt vời các anh chị, vô cùng giá trị. À, gọi là gì ạ? Không thể nghĩ bàn. Ok. Hello. Rồi, mời một và anh chị cảm nhận được không ạ? À, chia sẻ cái cảm nhận của mình. Có chị chị Lan tỉnh thức có ở đây không ạ? Hello chị Lan tỉnh thức có ở đây không ạ? Mọi người vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? sẵn sàng lan tỏa những cái giá trị tuyệt vời và đặc biệt là gì ạ? lan tỏa à, các anh chị nhá à, sẵn sàng gì ạ? bỏ tiền túi của mình ra để chia sẻ và lan tỏa kinh cho các anh chị các anh chị thấy chị đấy à, nắm bắt thời cơ tích phước vô cùng tuyệt vời không ạ đấy các anh chị được không ạ vậy nên các anh chị nhá à, giá trị của kinh Sahata một người chỉ cần nghe thoáng qua thôi nó đã có phước báo rồi vậy nên các anh chị Hãy gieo trồng cái gốc rễ điều lành, gieo trồng cái nhân lành phước này bằng cách đó là gì ạ? Lan tỏa cho nhiều người hơn uh, để biết đến cái cái chương trình uh, đọc này của chúng ta. Đúng không ạ? Bằng cách là mời họ tham gia vào trong cái nhóm để nhận thông tin. Thế là đủ. Đúng không ạ? Ok, em mời chị Thoa. Chưa, chị bật mic đi ạ. Hello cả nhà, ừ, chào thầy Bình, oh, chị bật mic rồi đấy. Ok nghe rồi ạ. À? Cả nhà nghe thầy Thoa nói không ạ? Dạ ok ạ. À, cảm ơn thầy Bình rất là nhiều đã dành cái thời gian cũng như là uh, dành rất là nhiều tâm huyết uh, cho chúng ta để để uh, dịch cái um, bộ uh, cái cuốn kinh vô cùng tuyệt vời đúng không các anh chị? Uh, và bao nhiêu các anh chị đã um, in ra và sắp 
tới là em nhận được cái món quà rất là tuyệt vời của của em Lan ạ. Và bao nhiêu anh chị cảm thấy rằng là trời ơi nghe rất là sâu sắc đúng không các anh chị? À, để để ngoại để khi mà nghe được những cái sự giảng giải, chia sẻ và phân tích rất sâu như thế này thì có lẽ là cả Thoa cả và cả anh chị nữa thì chúng ta đi ra ngoài giống như kiểu là chúng ta làm việc, chúng ta làm giàu nhưng mà chúng ta không bị gieo sai những cái hạt và để thêm có những cái người ta gọi là công đức vô lượng cũng như là uh, cái kho phước báu của chúng ta lớn mạnh hơn thì giống như là ở đây nó là một nguồn lực các anh chị, một nguồn lực mà giống như Phật đã để lại và việc của chúng ta là việc gì ạ? Chỉ cần nghe cảm và và thực ra riêng bản thân Thoa thì Thoa cũng biết ơn Thầy Bình rất là nhiều ờ, bản thân Thoa thì cũng đọc rất là nhiều các bộ kinh ờ, đọc từ nhỏ các các anh chị à, và cũng được nghe phân tích kinh rất là nhiều và ngay bản thân cũng được thực hành đọc kinh rất là nhiều Vậy nên là Thoa mới cảm nhận được ồ tại sao trong cái cuộc sống của mình á cái cái con đường của mình đi á chỉ cần mình vận hành tốt chỉ cần mình xoay tốt chỉ cần mình lúc nào có trí người ta gọi là người ta gọi là có sự thăng tiến uh, có có gì gọi là gì nhỉ có cái um, ý chí trong cuộc sống với các anh chị thì gần như là cái cái hạt tài chính ấy, nó nở rất là nhanh nở rất là nhiều và thậm chí nhiều lúc thấy nó vi diệu à là hóa ra trong trong cái 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 cái, cái cuộc sống của mình á thì tha cũng đã từng xanh xeo vô cùng nhiều và nhất là những cái những cái đĩa uh, dịch kinh rồi những cái đĩa pháp các anh chị giao nhiều lắm như vậy nên là uh, rất là mong là các anh chị uh, sẽ có thể thấm được cái điều mà thầy bình chia sẻ để cho anh chị em chúng ta ứng dụng và tha cũng chúc mừng uh, 30 gần 30 các anh chị trong nhóm này ngày hôm nay chúng ta có đủ phước đúng không ạ để nghe những cái kiến thức rất là sâu dày này uh, tha xin phép được uh, kết thúc cái phần ý kiến của Thoa và chúc các anh chị có một cái ngày mới vô cùng tuyệt vời và ứng dụng từng chút từng chút một trong cái điều mà thầy mình chia sẻ nhé. Ok. Dạ, xin hết ạ. Cảm ơn chị Thoa rất là tuyệt vời các bạn. À, cả nhà dành cho chị Thoa một tràng số 8 ạ. Rồi à, đúc kết lại trong hai cái buổi ngày hôm nay của chúng à, buổi trước và buổi ngày hôm nay của chúng ta thì các anh chị chỉ cần nhớ đó là gì ạ? Một là gốc rễ điều lành phải có. À, trong cái buổi ngày hôm nay nữa các anh chị ngẫm thêm đó là gì ạ tâm là đủ các anh chị nhá. chỉ cần tâm là đủ nhưng khi hướng tâm ra bên ngoài thì chúng ta sẽ không thấy đủ nữa nên là người ta hay nói với chúng ta là gì ạ phải quay lại bên trong Đấy. thế để quay lại bên trong này gì ạ quay lại cái tâm thì trong cái tâm này thì chúng ta phải có cái gì ạ đó là gốc rễ điều lành và khi có cái gốc rễ điều lành gọi là hạnh nguyện của chúng ta rồi thì các anh chị dù cái điều gì xảy ra đi chăng nữa các anh chị vẫn vững như gì ạ à? vẫn vững như cái gì ạ à? không thể lấy kiềm ba chân để 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 đo được đâu anh chị <cười> nó giống như là gì à? giống như đức phật ấy, có được cái cái gì ạ à? cái đại nguyện đó là gì ạ à? trở thành bậc giác ngộ toàn giác nên là dù cho đạt được thần thông dù có đạt được hết cảnh giới này đến cảnh giới kia học rất nhanh những cái vị thầy cao nhất nhưng vẫn cảm thấy là gì ạ à? không dừng lại ở đó được và bởi vì sao ạ cái đại nguyện bởi vì hạnh nguyện là gì ạ toàn giác là bất tử mà nên là đức phật lại tiếp tục tinh tấn trên hạnh nguyện đó được không ạ dù có ai ngăn cản dù có ai nói gì đi chăng nữa thì gì ạ thì cái gốc rễ điều lành nó chính là cái điểm tựa để giúp cho chúng ta bình an và vững vàng trên hành trình cuộc sống của chúng ta các anh chị nhá nên là gì ạ tâm là đủ được không ạ tâm là đủ Đấy, còn hướng tâm ra ngoài là chúng ta sẽ cảm thấy không còn đủ nữa vậy thì khi chúng ta còn gì ạ level của chúng ta còn thấp các anh chị nhá thì việc đầu tiên là chúng ta cảm thấy tâm là đủ đã được chưa cảm thấy đủ đầy thì chúng ta mới có được thêm những cái khác còn ví dụ như bây giờ các anh chị à, vẫn chưa cảm thấy đủ đầy được thì các anh chị hướng ra ngoài nhiều quá thì bên trong nó rỗng nhiều quá được không ạ nó giống như là bây giờ các anh chị đổ bê tông đấy các anh chị mãi vẫn cảm thấy không đủ là cái cái chỗ này đổ mãi vào không thấy đủ thế thì các anh chị cứ đi tìm một cái thôi và những cái còn lại và mãi nó không được lấp đầy được chưa ạ ví dụ như bây giờ mối quan hệ của mình mình có một chồng thôi là đủ rồi <cười> một vợ thôi là đủ rồi đúng không ạ thì thấy tâm mình đủ rồi còn nếu mà hướng tâm ra bên ngoài ui rồi lão này đẹp trai thế ui rồi cô này xinh gái thế bắt đầu là gì ạ tâm không đủ các anh chị nhá và không đủ là bắt đầu thấy rỗng 
Và lại cứ đi kiếm hết gì ạ Hết mối này đến mối khác cuối cùng là Tối về năm không Ví dụ như vậy thì các anh chị để các anh chị dễ hiểu Được không ạ Là khi mình hướng tâm ra ngoài một phát là mình cảm thấy Không đủ nữa Đấy thì cái này nó là gì ạ Nó là cái trí tuệ thậm thâm Mà các anh chị thấy là gì ạ Ít ai chỉ ra cho anh chị Đúng không ạ Đấy một ví dụ như vậy để anh chị dễ hiểu được chưa? Ok, cảm ơn cả nhà và chúc các anh chị có một cái ngày mới, cái tuần mới tràn ngập yêu thương, hạnh phúc và dạ, tâm là đủ, Đấy, thịnh vượng mà sự thịnh vượng thì các anh chị phải hiểu tâm là đủ. Ok, có anh chị nào chia sẻ điều gì nữa không ạ? Hello cả nhà, rồi. Em mời chị Ngơi ạ. Cảm ơn thầy Bình. Chào cả nhà. À, tâm là đủ. À, sau mấy bài học mà chúng ta sẽ rút kinh nghiệm ra. Đúc kết của thầy Bình vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Tâm là đủ. <cười> <cười> Tức là gì? Ở đây à, đối với chị Ngơi thì à, học của thầy Bình à, thấy vô cùng sâu sắc. Tức là ở đây chúng ta được đủ đủ cái phước để mà ngồi nghe cái kinh Sahata này. À, không phải chúng ta nghe không đâu. Tất cả những người âm trong 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 gia đình chúng ta cũng cũng được nghe đấy. Và mọi người sẽ thấy rằng là khi mà nghe xong thì trong gia đình của chúng ta sẽ ổn hơn rất nhiều nếu như nhà, gia đình nào mà, mà âm chưa được thuận. Mà một cái thứ hai là đúc kết của Thầy Bình tâm là đủ thì từ giờ chúng ta Uh, sẽ thấy rằng là chúng ta không cần phải uh, nghĩ nhiều đến 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 những cái việc khác mà chúng ta chỉ cần làm tốt những cái điều thể bình đã dạy 10 10 10 cái điều thiện lành của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rằng là cuộc sống của chúng ta sẽ khác hơn nhiều đúng không ạ uh, giống như trước kia chưa đi học thầy bình chưa học thầy bình ạ mình uh, đi lễ ở đâu mà mình không sắm được đồ ấy thì mình rất là uh, rất là ái ngại nhưng mà từ khi học thầy Bình nhá, mình đi lễ gần như mình coi như là đi vãng cảnh và gặp một cái có thể là gặp hôm qua mình đi đâu nhỉ? Hôm qua mình đi um, đi trên đền ông Bảy á. Thì uh, mình xin đi là chỉ đi vãng cảnh thôi bởi vì là mình rất là thích đi chơi ấy, kiểu thế. Thế xong rồi uh, <cười> chỉ xin ở trên ban thờ là con đi vãng cảnh. Nhưng mà khi mà đi ra ngoài cổng đền ấy, thì để gặp 4 năm người đứng xin một lần, à, một chỗ nhá. Thì tất nhiên là mọi người đi qua, mọi người sẽ không sẽ không cho. Bởi vì sao mà nhiều người xin thế hiểu không? Thế là mình thì lại tích rất nhiều cái tiền 10.000 ấy. Thì mình vẫn thí cho mỗi người 10.000, nó không đáng gì cả. Nhưng mà nó đúng với cái cái tâm của mình là mình đi để mình mình biết những cái cuộc, cuộc đời của mọi người xung quanh. Ấy. Sau rồi mình thí. Thì mình thấy rằng là cứ đúng là cái nguyện hạnh của mình là thí đúng không ạ? Và mình thấy rằng là học của thầy Bình á, cực kỳ là sâu ấy. Mình chưa được học ai á, trên cuộc đời này á. Kể cả việc đi làm hay là về tâm thức hay là tất cả mọi thứ mình chưa hề được học ai á. Đó, và mình rất cảm ơn thầy Bình cũng như là uh, chúc cho tất cả mọi người ở trong Zoom của chúng ta ngày càng được nhiều phước lành. À, để cuộc sống của chúng ta được uh, thuận buồm xuôi gió <cười> đúng không ạ xin cảm ơn thầy bình cảm ơn cả nhà rồi cảm ơn chị ngơi cả nhà dành cho chị ngơi một trang số 8 ạ vô cùng tuyệt vời chúc cho hạnh nguyện về uh, 